স্বাগত নিউজ 24 সংবাদে সাথে আছে মি মাহমুদুল হাসান যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে বন্দুকধারীর হামলায় 6 জন নিহত ও 24 জন আহত হয়েছে এই খবর নিশ্চিত করেছে বিবিসি প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় প্যারেড শুরুর 10 মিনিটের মাথায় 18 থেকে 20 বছর বয়সী এক শেতাঙ্গ যুবক অতর্কিত 15 থেকে 20 টি গুলি ছুঁড়তে থাকে ভিড়ের দিকে পরে স্থানীয় পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বাতিল করা হয়েছে শিকাগো শহরের স্বাধীনতা দিবসের সকল অনুষ্ঠান এদিকে প্রতারণার শিকার হয়ে প্রতিকার না পেয়ে আত্মহননের চেষ্টার জন্য বিচারহীনতার সংস্কৃতি দায়ী বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর জিয়া রহমান যখন সে একটি সংবাদ সম্মেলন করছে তখন যে রেগুলেটরি এজেন্সিসগুলো আছে এদের উচিত ছিল কিন্তু তখন এই বিষয়টা নিয়ে আসলে যাচাই বাছাই করা এবং তিনি যে প্রতারিত হচ্ছেন সেটা উদ্ঘাটন করা ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস বলে একটা কথা আছে আপনি যদি মানুষকে যদি পানিশমেন্টের ব্যবস্থা না করেন তাহলে কিন্তু ওই যে বিচারহীনতা সংস্কৃতির কথা আমাদের এখানে বহু প্রচলিত সেটি চলতে থাকবে শত নির্যাতনের পরও আওয়ামী লীগ শক্তিশালী দল হিসেবে রাজনীতির মাঠে আছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলটির মাঠকর্মীরা সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সোমবার সকালে ছেলে মেয়ে সহ পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে এক মত বিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন এর আগে জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি জয়দেব দাসের প্রতিবেদন সড়কপথে সর্বশেষ দুই হাজার আঠারো সালের বারোই ডিসেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্দেশ্য ছিল নিজের সংসদীয় আসন গোপালগঞ্জ তিনের নির্বাচনী প্রচার এর সাড়ে তিন বছর পর আজ সড়কপথে নিজের সততা দৃঢ়তা আর আত্মমর্যাদার অনন্য প্রতীক স্বপ্নের সেতু পাড়ি দিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শৈশব কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত ভাগীরথীর পারে টুঙ্গিপাড়ার সবুজ শ্যামল গ্রামে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল আটটায় গণভবন থেকে যাত্রা শুরু করে পদ্মা সেতুতে পৌঁছে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ছবি তোলেন প্রধানমন্ত্রী পরে জাজিরা প্রান্তে সার্ভিস এরিয়া টুতে কিছু সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি দিয়ে বেলা বারোটার কিছু আগে পৌঁছান জাতির পিতার সমাধি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো শেষে শেখ হাসিনা দোয়া মোনাজাত ও ফাতেহা পাঠ করেন পরে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাথে মত বিনিময় সভায় কথা বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন শত নির্যাতনের পরও আওয়ামী লীগ শক্তিশালী কারণ দলটির মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সবসময়ই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেখ হাসিনা বলেন বহুবার তাকে হত্যা চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হয়নি বরং দেশের কল্যাণে সব কাজ পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে বলেই বাংলাদেশের মানুষ আজ ভালো আছে সবাইকে আমরা একযোগে কাজ করতে পেরেছি বলে কিন্তু আজকে করোনা মোকাবেলা গন্ডা মোকাবেলা যে কোনো অবস্থা আমরা মোকাবেলা করতে পারি জাতির পিতা কিন্তু নিজের জন্য দল করেন নাই বা নিজের ক্ষমতা লোক নিয়ে দল করেন নাই বা নিজের অর্থ সম্পদ বানানোর জন্য করেন নাই তিনি করেছেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য কাজে আমার যেটুকু আছে আমি যদি একটা মানুষ গরিব মানুষ তাকে দিতে পারি আর সে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এটি তো আমার সার্থকতা পদ্মা সেতু হয়েছে তাই এখন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী মানুষের ভালোবাসাই তার চলার পথে শক্তি বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়দেব দাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আবারও বাড়ছে করোনা শনাক্ত মৃত্যুর হার দেশে চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে বারো জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল উনত্রিশ হাজার একশো চুয়াত্তর জনে এই সময়ের মধ্যে দুই হাজার দুশো পঁচাশি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সরকারের নির্দেশনাও মানা হচ্ছে না বেশিরভাগ জায়গায় এ অবস্থায় সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মানার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত হাসান ওয়ালির প্রতিবেদনে বেশ কিছুদিন স্বাভাবিক অবস্থার পর আবারও বাড়ছে করোনার প্রকোপ স্বাস্থ্যবিধি মানতে সরকারের নির্দেশনার পরও সচেতনতা যথ সামান্য 
প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বগতিতে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন বারো জন শনাক্ত হয়েছেন আরও দু জন সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানাই মারা যাওয়াদের মধ্যে নয় জনই ঢাকা বিভাগের চট্টগ্রাম খুলনা ও ময়মনসিংহে মারা গেছেন একজন করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনার এবারে ধরন বেশি ছড়িয়ে পড়ছে ফলে সবাইকে টিকার আওতায় আসতে হবে একই সঙ্গে মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি এবারে করোনা সংক্রমণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আগে যে কোনো সংক্রমণের চেয়ে এর সংক্রমণ করার ক্ষমতা বা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা বেশি কিন্তু সংক্রমিত রোগীর মধ্যে যে উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায় তার তীব্রতা কম যারা টিকা নেন নাই এখন তাদের দ্রুত টিকা নিয়ে ফেলা উচিত এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্যাং কালচারে জড়িয়ে পড়ছে কিশোররা যা দিন দিন রূপ নিচ্ছে বিশ্ববৃক্ষে সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন অপরাধের সাথে কিশোরদের জড়িয়ে পড়া ঠেকাতে দায় নিতে হবে সবাইকে পরিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে এর জন্য সচেতন হতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও নাইমাল জিকোর চার পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দেখুন তৃতীয় পর্ব ক্যামেরা ছিলেন মুরাদ আক্তর ভালো সংস্কৃতি কম আমদানি হলেও পাশ্চাত্যের এই নেতিবাচক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে বর্তমান প্রজন্মে যার জন্য মূলত দায়ী নেট ভিত্তিক বিনোদন ও তথ্য ব্যবস্থা দেখা যায় ক্রাইম থ্রিলার গুলোতে বা মুভি গুলোতে যে চরিত্রটা ভীষণ একটা সোজা সাপটা ভদ্র লোক খুব ভালো মানুষ কিন্তু শেষে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই ব্যক্তিটি আসলে ক্রিমিনাল আপনি দেখেন এইভাবে কিন্তু চরিত্রগুলো সাজানো হয়ে থাকে ফলে এই এগুলো কিন্তু কিশোর মনের মধ্যে একটা রেখাপাত করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে এই গ্যাং কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে পরিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সবার সহযোগিতার প্রয়োজন লোকেরা জঙ্গিবাদ জুবেলেন্টেলিনকুয়েন্সি মাদক शासन नजरदार प्रयोजन रही जतटुक व्यस्तता थे तब विषय विशेषज्ञ किशोर गैंग सृष्टि किशोर गैंग दाय এই দায় সমাজ এবং রাষ্ট্র নিতে হবে কোনো বাবা মার নয় আমার ছেলে ঘর থেকে বের হবে না কোনো বাড়ির সন্তান কি ঘর থেকে কিশোর গ্যাংয়ের নেতা বা সদস্য বেরোয় সামাজিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে স্কুল কলেজ যেখানে রয়েছে তাদের আসলে যতটুকু সম্ভব সন্তানদেরকে আসলে সামাজিক দায়িত্বশীলতা এবং দেশাত্মবোধ এই বিষয়গুলোর উপরে যত্নশীল করাটা জরুরি ভোগান্তিয়ার অভিযোগের মধ্য দিয়ে বিক্রি হয়েছে আট জুলাই রোগ্রিম ট্রেন টিকিট সার্ভার জটিলতার সময় মতো কাঙ্ক্ষিত টিকিট না পেয়ে হতাশ টিকিট প্রত্যাশীরা স্টেশনের ম্যানেজার বলছেন ভোগান্তিয়ার অভিযোগের বিষয়টি সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে আলী তালুকদার জানাচ্ছেন বিস্তারিত কমলাপুরে টিকেটের জন্য মানুষের অপেক্ষার লাইন কারো চোখে ঘুমের রেস কারো আবার ক্লান্তির ছাপ কিন্তু চার ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়েছে আট জুলাইয়ের অগ্রিম ট্রেন টিকেট সোমবার সকাল আটটার আগ থেকেই কমলাপুর রেল স্টেশনে ছিল টিকেট প্রত্যাশীদের ভিড় সারাদিন সার্বিক অগ্রিম ট্রেন টিকিট বিক্রির অভিযোগ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন স্টেশন ম্যানেজার এই মুহূর্তে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো অবকাশ নেই কেননা যেহেতু আমাদের নির্দিষ্ট আসন আমরা কেবলমাত্র ওই আসনের টিকিটই বিক্রি করতে পারি যদি লক্ষ লক্ষ থাকে আমি তার সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারছি না আর বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে এখন এক লক্ষ লোককে একসাথে টিকিট দেওয়ার সেই সক্ষমতা নেই 
এদিকে রেলের টিকিট কালোবাজারির সময় চট্টগ্রাম রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করে আসছে বলে স্বীকার করেছে চক্রটি সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম রেল স্টেশন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আমরা রেলওয়ে দুজন নিরাপত্তা কর্মীকে কালোবাজারে টিকিট বিক্রি করার সময় হাতনাতে গ্রেফতার করি এবং তাদের কাছ থেকে নয়টি টিকিট জব্দ করতে সক্ষম হই মঙ্গলবার দেয়া হবে 9 জুলাইয়ের টিকিট সেদিন আরো বেশি ভিড় হবে বলে মনে করেন টিকিট প্রত্যাশীরা আলী তালুকদার নিউজ 24 ঢাকা এদিকে উত্তরবঙ্গের 16 জেলার মানুষের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে খুলে দেওয়া হয়েছে নবনির্মিত নলকা সেতুর চারলেন সিরাজগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পার মহাসড়কে নলকা সেতুটি পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয় সকাল 11:30টায় এতে এবারে ঈদে যানজটবিহীন নির্বিঘ্ন ঈদ যাত্রা আশা করছেন উত্তরবঙ্গের মানুষ আব্দুল সামাদ সাইমের তথ্যচিত্র ডেস্ক রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পার থেকে হাটি কুমরুল গোলচত্বর পর্যন্ত 19 কিলোমিটার যানজটের মূল কারণই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ নলকা সেতুটি প্রতি বছর ঈদে উত্তরবঙ্গের মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হতো এখানে গত রোজার ঈদে ঝুঁকিপূর্ণ নলকা সেতুর পাশের নতুন ফোর লেন সেতুর এক লেন খুলে দেয়া হয়েছিল আর এবার খুলে দেয়া হলো সেতুটির দুটি লেনই ফলে যানমুক্ত মহাসড়ক আশা করছেন চালকরা ঘন্টার পর ঘন্টা এখানে গাড়ি নিয়ে বসে থাকতাম এখন আমাদের জন্য সুবিধা হয়ে গেছে অনেক দিন যাবত এটার জন্য যানজট ছিল রুটে এই যানজটটা এখন আর হবে না আল্লাহর রহমত এই ফোর লেনের লাইন উন্নত করার কারণে আমাদের অনেক দুর্ভক্তি আমরা মুক্ত পাইলাম ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বলছে দিন রাত পরিশ্রম করে নবনির্মিত নলকা সেতুটির দুই লেনের পাশাপাশি রাস্তার খানাখন্দ সংস্কার কাজ শেষ করা হয়েছে ঈদকে সামনে রেখে হ্যাঁ ঈদুল আযহা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে শুরু করে হাটিকুমরুল পর্যন্ত 19.8 কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে যেখানেই পটল খানাখন্দ এবং ন্যারোনে ছিল সেই সবগুলো আমরা ইতিমধ্যে মেইনটেনেন্স করে ফেলছি যেখানে ন্যারোনে ছিল সেগুলো সম্প্রসারণ করেছি পটলগুলোর মেইনটেনেন্স ইতিমধ্যে আমরা সম্পন্ন করেছি চালকরা নিয়ম মেনে গাড়ি চালালে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং না করলে ঈদ যাত্রা স্বস্তি হবে বলে আশা হাইওয়ে পুলিশের যারা চালক বাইরে আছেন তারা তাদের ল্যান্ড পরিবর্তন করে রাস্তাটাকে পুরো বন্ধ করে দিতে তো এইবার যে নলকেশে দুবার পাশ খুলে দেয়া হয়েছে এর ফলে কিন্তু আর সেই দীর্ঘ লাইন হওয়ার সুযোগ নাই এবং আমরা আশা করছি যে এই ঈদটা নির্বিঘ্নভাবে মানুষ কাটাতে পারবে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের 16 জেলার হাজার হাজার যানবাহন এই মহাসড়কে চললেও ঈদের আগে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েক গুণ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 24 राजधानी सह सारा देश जमे उठते शुरू कर कुरबानी पशुर हाटगुल पुरो दामे केंा बेचा शुरू ना हम दरदाम और पचंदस गुरु देखते क्रेतारा ढू मार्च हाटे एंत जिसब पशु हाटे तोला हो दाम बस हाँ बिक्रेतारा और बिक्रेतर दे दाबी पथे पथे चाँदाबाजी और गो खाद्य दाम बाढ़ा पशुर दाम बेड़े आरिफुल इसलमर प्रतिबेदन साधारण एक सप्ताह आगे गुरु हाट गु जमते शुरू कर क्रेतारा बोल गत बारे चे ए दाम एक बसि दाम छाड़े दाम पशुर दाम बेड़े बिक्रेतारा गुरु खाद्य दाम से खाद्य गुरु के खाई गुरु पुषी गुरु तो लाभवान करा जाए गुरु दाम हाटे क्रेता बिक्रेतर सार्विक निरापत्ता सह ने पर्याप्त व्यवस्था गत बचर गुरु दाम एक तब ईद आगे पशुर दाम आते प्राणी सम्पद कर्मकर् 
আরিফুল ইসলাম নিউজ 24 করোনা রেশ কাটে আবারো ধর্মপ্রাণ মুসল্লির পদচারণায় মুখর পবিত্র মক্কা তিল ধারণে ঠাই নেই মসজিদুল হারামে চলছে হজ শুরুর শেষ প্রস্তুতি আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে হজ যাত্রীরা মসজিদুল হারামে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি ঘুরে দেখছেন ইসলামের ঐতিহাসিক স্থানগুলো অনেকেই ব্যস্ত সময় পার করছেন দোয়া আর ইবাদত বন্দিগিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাসুদ রানা করোনার কারণে গেল দুই বছর সুযোগ মেলেনি হজের এবার সেই সুযোগে আবারো মক্কায় ঢল নেমেছে লাখো মুসল্লির সশরীরে পবিত্র এই স্থানে এসে আল্লাহর ইবাদত আর ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত 10 লাখের বেশি মানুষ এবার হজ পালন করবেন বলে আগে জানিয়েছে সৌদি সরকার এর মধ্যে বেশিরভাগ মুসল্লি সৌদি পৌঁছেছেন মক্কা নগরীতে গিয়ে পবিত্র কাবা শরীফ ঘিরে তাফ করছেন অনেকে কেবা ইসলামের ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুই বছর পর এই সুযোগ পেয়েছি মুসলিম এই বন্ধন অটুট থাকুক এটাই আমাদের চাওয়া আমরা সত্যি খুশি এখানকার পরিবেশ খুব গুছানো আশা করছি সুষ্ঠুভাবেই হজ পালন করতে পারব হজ ঘিরে এর মধ্যে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে পবিত্র নগরীকে যাত্রীদের সুবিধায় প্রস্তুত নিরাপত্তা কর্মীরাও এবছর পবিত্র হজ উপলক্ষে দা আরাফাত দিবসের খুতবা বাংলা ভাষা সহ 14 টি ভাষায় সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব আর আগামী 8 জুলাই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রার মাধ্যমে শুরু হবে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা মাসুত্রানা নিউজ 24 ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনকে ধাপ্পা ওয়াজের মেশিন আখ্যায়িত করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে করণীয় শিরোনামে এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেব এবারের পর ইভিএম এর পাতায় ধারুমতির খেলা চলবে না আপনার দিন শেষ হয়ে গেছে আর নৌকাতে প্রায় ডুবে ডুবে আপনার নৌকাতে বাঁচা চলে আমাদের সাহায্য দরকার जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के लिए प्रकाशित बेर मोड़क उन्मोचन अनुष्ठान शेषे मंत्र करें সারা দেশের মানুষ উল্লসিত এবং সারা দেশের মানুষ শুধু উল্লসিত নয় সারা দেশের মানুষ যেভাবে পুলকিত উল্লসিত গর্বিত কিন্তু বিএনপি ঠিক সমপরিমাণ লজ্জিত এবং সমপরিমাণ তারা তাদের এটা গলার একটা বড় কাটা হয়ে গেছে বলে তাদের বক্তব্যে মনে হচ্ছে সিলেটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাওড়ের কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও বীজ দেবে সরকার তাদের ঘরের খুঁটি ও ফ্লোর পাকা করে দেওয়ার চিন্তাও করা হচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সিলেট বিভাগ সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত সিলেটে বন্যার কারণ ও স্থায়ী সমাধানে করণীয় শীর্ষক আলোচনায় এসব কথা বলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এ সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রথমে ত্রাণ তারপর নির্মাণ পলিসিতে কাজ করছে সরকার অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম সহ বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন যাচাই বাছাই दुर्नीति गुलशान कार्यलय না খেয়ে বিনে চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে এদের জন্য সরকারে অর্থ বরাদ্দ দিতে পারছে না জনগণের কল্যাণ এখন আর সরকারের লক্ষ্য নয় মেগা প্রজেক্ট নিয়েই তাদের মনোযোগ বেশি কারণ সেখানে লাভ বেশি মধু বেশি 
এবার সারাইদ বাজার আপডেট ক্রেতা সমাগমে সরগরম রাজধানীর মার্কেটগুলো বেড়েছে বেচা কেনাও সোমবার নারীদের পাশাপাশি শপিং মলগুলোতে দেখা গেছে পুরুষদের ভিড় তাদের জন্য আছে নানা ঢঙের পোশাকের কালেকশন বিস্তারিত প্রমা চৌধুরীর প্রতিবেদনে বাকি আর মাত্র ছয় দিন বাড়ছে ক্রেতাদের ভিড় ঈদকে আরো রাঙিয়ে তুলতে সোমবার নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও দেখা গেছে শপিং মলগুলোতে সাতদের মধ্যে দেশীয় কাপড়ই বেশি পছন্দের পুরুষদের ঈদের জন্য এখানে আসা আর ঈদকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবিটা কিনে নিয়ে গেলাম আসলে দেশীয় কালচারের দেশি পাঞ্জাবি এবং পোশাক দেখতে আসার জন্য এখানে আসা আর কি বিক্রেতারা জানান নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের জন্যও এবার ঈদে রয়েছে নতুন ধরনের পোশাক সুতি সিল্ক ও লিললেন কাপড়ের শার্ট হালকা ও ভারী কাজের হরেক রঙের পাঞ্জাবি এসেছে এবার মার্কেটে কটনের উপরে চাহিদা খুব বেশি যেহেতু গরম ক্রেতাদের পছন্দের কথা মাথায় রেখেই দোকানিরা সাজিয়েছেন নানা কেতার পশরা মার্কেটে আসা ক্রেতারা নিজের ও পরিবারের জন্য পছন্দের পোশাক কিনে হাসি লালমনিরহাট ও কুড়ি গ্রামে শতাধিক বানভাসির মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপ লালমনিরহাটের সদর উপজেলার খুনিয়া গাছে সাড়ে তিন শতাধিক পরিবারের মধ্যে এই খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয় বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাফওয়ান সোভান এবং পরিচালক ইয়াশা সোভানের উদ্যোগে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য এই খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড বানভাসী মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন বসুন্ধরা পেপার মিলসের ম্যানেজার খায়রুল ইসলাম এক্সিকিউটিভ আজিজুর রহমান ডিস্ট্রিবিউটর আমিনুল ইসলাম বাবু সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এদিকে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নে সাড়ে তিন শতাধিক বানভাসীর মাঝেও ত্রাণ দিয়েছে বসুন্ধরা পেপার মিলস ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ স্বপ্ন নির্মাণে সঠিক সিমেন্ট এই স্লোগান সামনে রেখে দিনাজপুরে দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের হালখাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বীরগঞ্জ উপজেলার বলাকা মোড়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের অনুমোদিত ডিলার মিস্টার্স বাঁধন ট্রেডার্স প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী বাবুল কর্মকারের সভাপতিত্বে আর উপস্থিত ছিলেন কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের এরিয়া সেলস ম্যানেজার হাফিজুর রহমান সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ওবায়দুর রহমান অনুষ্ঠানে রিটেইলার ঠিকাদার সহ সংশ্লিষ্ট শতাধিক ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান শেষে ব্যবসায়ীদের মাঝে উপহার সহ পুরস্কার বিতরণ করা হয় ময়মনসিংহে উৎসব মুখর পরিবেশে বসুন্ধরা গ্রুপের কিং ব্র্যান্ড ও বীর সিমেন্টের হালখাত অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে হালখাত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কিং ব্র্যান্ড ও বীর সিমেন্ট ময়মনসিংহের পরিবেশক মিসেস অখিল অ্যান্ড ব্রাদার্স ও মিসেস গোপাল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী অখিল ধর প্রধান অতিথি ছিলেন কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের জিএম আব্দুল লতিফ বসুন্ধরা গ্রুপের সিমেন্ট সেক্টরের হেড অব ব্র্যান্ড সাইফুল ইসলাম রুবেল বীর সিমেন্টের এজিএম লুৎফুল হক খুসরু কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের এজিএম সেলস মোহাম্মদ আলী সহ বসুন্ধরা গ্রুপের সিমেন্ট সেক্টরের কর্মকর্তা ও শতাধিক ব্যবসায়ী জাতীয় চলচ্চিত্র অনুদান প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতির প্রতিবাদে জাতীয় জাদুঘরের সামনে চলচ্চিত্র কর্মীরা সমাবেশ করেছেন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় চলচ্চিত্র অনুদানে ধারাবাহিক অসঙ্গতির অভিযোগ করে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন চলচ্চিত্র কর্মী সংগঠন ও চলচ্চিত্রকারকরা সমাবেশে বক্তারা বলেন তাদের চাওয়া 
এই রাষ্ট্রীয় প্রণোদনাটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় গতিশীল থাকুক অনুদান প্রাপ্তিতে রাজনৈতিক প্রভাব প্রশাসনিক দৌরাত্ম্য ও বিদ্যমান অসঙ্গতির অবসান হোক বাংলাদেশের 33টি চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সংগঠন সম্মিলিতভাবে এই সমাবেশের আয়োজন করে তরুণ চলচ্চিত্রকর্মী ও নির্মাতাদের এই প্রতিবাদে মানজারে হাসান মুরাদ নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এবারান্তর জাতিক সংবাদ ইউক্রেন রাশিয়ার চলমান যুদ্ধের মধ্যেই রুশ পতাকা বাহী একটি জাহাজ আটক করেছে তুরস্ক জাহাজটিতে খাদ্য শস্য বহন করা হচ্ছিল বলে জানিয়েছে রয়টার্স সংবাদ মাধ্যমটি জানায় রুশ পতাকা বাহী জাহাজটির নাম ঝিবেক ঝোলে ইউক্রেনীয় বন্দর বার্ডিয়ান্স থেকে তুরস্কের কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ক্রাসু পর্যন্ত রুটে ট্র্যাক করা হয়েছে জাহাজটিকে কোথা থেকে জাহাজটি এসেছে বা কিভাবে এটিকে আটক করা হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে রয়টার্স প্রথম থেকে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত দাবি করে আসছিলেন ইউক্রেন থেকে চুরি করা কৃষি পণ্য পরিবহন করছে জাহাজটি তবে এই অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করছে রাশিয়া ইউক্রেনের বোমা বিধ্বস্ত লিসিচানস্ক শহর থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনী সরে গেছে বলে স্বীকার করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি তবে রাশিয়ার হাত থেকে শহরটি মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি এক ভিডিও বার্তায় প্রেসিডেন্ট বলেন দূরপাল্লার পশ্চিমা অস্ত্রের সাহায্যে হারানো অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করা হবে আধুনিক অস্ত্র সরবরাহের জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি এর আগে রোববার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল লিসিচানস্ক দখলের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে পুরো লুহান্সক অঞ্চল এদিকে লুহান্সকের গভর্নর আশঙ্কা করছেন লুহান্সক শহর দখলের পর দোনেচক দখলে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে পুতিন প্রশাসন এবার প্রবাসের খবর পদ্মা সেতুর উদ্বোধনে আনন্দ উৎসব করেছে কুয়েতে বৃহত্তর ফরিদপুর সমিতি সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মানিক মোল্লার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী সংগঠক রফিকুল ইসলাম ভুলু কামরুজ্জামান টিটু ইসমাইল হোসেন শাহ নওয়াজ নজরুল সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এমপি বক্তারা বলেন পদ্মা সেতু বাংলাদেশের মানুষের মর্যাদা ও সক্ষমতার প্রতীক দেশ স্বাধীন করার সময় যেভাবে পুরো জাতি এক হয়েছিল সেভাবে পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য দেশে বিদেশে এক হয়েছেন সবাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টি ও তিনটি ওয়ান ডে খেলতে গায়না গ্যালেন টাইগাররা এক ভিডিও বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সেন্ট লুসিয়া থেকে উত্তাল আটলান্টিক ফেরিতে পাড়ি দিয়ে ডমিনিকে এসেছিলেন বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটার স্টাফরা ওই সমুদ্র যাত্রা ছিল ভয়াবহ তবে এবার আর সমুদ্র পথ নয় ক্রিকেটাররা গায়না গেলেন আকাশ পথে সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচ মাঠে গড়াবে সাত জুলাই এরপর গায়নায় দশ তেরো ও ষোলো জুলাই তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রকে সাত এক গোলে উড়িয়ে দিয়েছে রহমতগঞ্জ দিনের অন্য ম্যাচে রাজশাহী জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ পুলিশ এক শূন্য গোলে হারায় উত্তর বাড়ি ধারাকে প্রিমিয়ার লিগে নিচের দিকের দলগুলোর মধ্যে বেশ লড়াই চলছে এই জয়ে লিগে টিকে থাকাটা বেশ জোরালো করল জিরানির দল আঠারো ম্যাচ শেষে চোদ্দ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে উঠে এসেছে রহমতগঞ্জ সমান ম্যাচে এগারো পয়েন্ট নিয়ে এগারো নম্বরে মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া সংসদ আর পুলিশের আটাশ ও স্বাধীনতার পয়েন্ট নয়
ওয়ালটন বিএসজেএ স্পোর্টস কার্নিভালের সমাপনি দিনে শুটিং আর্চারি এবং নারীদের দ্বৈত ক্যারন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে শুটিং এর চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফজলুর রাব্বি আর্চারিতে সেরা মাজহারুল ইসলাম আর নারীদের দ্বৈত ক্যারন ইভেন্টে ফরিদা বক্তিয়ারা ও মাসুদ আলী সা জুটি চ্যাম্পিয়ন হন মাওলানা ভাসানি হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত শুটিং এ রাব্বি পূর্ণ 24 পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দ্বিতীয় হয়েছেন ফ্রিল্যান্সার মাহবুব আলম খান তার পয়েন্ট 21 অন্যদিকে 20 পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন শমশের আলী নাজিম আর আর্চারিতে মাজহারুল 21 পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দ্বিতীয় হয়েছেন 20 পয়েন্ট পাওয়া সাজ্জাদ খান জ্যোতির্ময় মণ্ডল 16 পয়েন্ট নিয়ে হন তৃতীয় এই ছিল নিউজ 24 সংবাদে আর সংবাদ বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন নিউজ 24 ডিডি ডট টিভি ধন্যবাদ